Godmorgen her fra Bilo Lufthavn. Vi skal ud og flyve i dag, fordi vi skal til Sydtyskland. Vi er blevet inviteret ned til Steiner for at se deres fabrik, hvordan de laver kigger der. Så i aften skal vi møde en masse fede personer. I morgen skal vi se fabrikken, se nye produkter, og så skal vi ud og skyde. Og jeg har tænkt mig at tage jer med, så jeg håber, I vil med på tur. Lad os gå! Så kom vi på hotellet. Vi har fået en lille nap, eftersom vi var op kl. 2 i nat for at komme herned, så det var tiltrængt. Så nu skal vi ud og møde resten af teamet, der er connected her til Steiner, ligesom jeg også er. Det bliver super hyggeligt, ud for noget godt mad og lære folk at kende. Og så i morgen, så er der altså action på, ude på fabrikken. Vi skal ud og se fede produkter, og vi skal ud og skyde. Så uh, lad os komme ud og møde nogle fede folk, og ellers så ses vi i hvert fald i morgen. Så er vi altså landet ved Steiner Headquarter. Som I kan se herop, så har vi kontorbygningen. Jeg glæder mig personligt til at komme ind og se, hvad det er, der sker. Jeg har ikke helt styr på programmet, men jeg synes bare, vi skal følge med gutterne. Så har vi lige sat her til møde, og det er altså super, super ambitiøse folk, der er hernede fra Steiner. Vi har hørt lidt om nyheder, og der kan I godt glæde jer til 2023, der kommer nogle super, super fede nyheder. De er sindssygt gode til at lytte til folk, og vi har også sat med vores feedback, og så prøver de at se, om de kan implementere det i produkterne. Det er altså en strategi, jeg er super, super fan af. Men øh, nu skal vi rundt, vi skal se fabrikken, vi skal se, hvordan de laver kigger der og hvordan de laver håndkigger der. Så det glæder vi os til, men uh, lad os endelig komme afsted. Så står vi altså inde i produktionen. Det larmer rimelig meget, og det er super fedt. Her, der får de. Og se her. Her har du altså en linse til en kigger. Dem får de hjem, og så behandler de dem inde i alle de her CNC-maskiner. Og herhen, der bliver den egentlig rundet i hjørnerne. Men som I kan se, så er den stadigvæk ikke helt klar. Men det kommer senere i produktionen. Som I kan se herinde, så ligger der altså et glas til en kigger herinde. Og den, lige nu, der er vi egentlig stadigvæk bare i gang med at runde hjørnerne, så den passer ind i selve kiggerhuset. Jeg har lige fået fat i et glas her. Den her, den her, ligesom hvis I har en håndkigger, så er det altså den her, der sidder yderst. Som I kan se her, så er den faktisk rundet. Det er egentlig ikke noget, jeg har vidst eller har set før, men det er noget, de gør i forhold til diameteren og til zoomen og så videre. Det får vi mere at vide om. Det må vi lige se, hvor meget vi dykker ned i. Men jeg synes, det er ekstremt sjovt lige at se, hvordan linserne ser ud, inden vi putter ind i ens kigger. Så er vi altså kommet hen til poleringsdelen. Som I kan se, så har vi en her, der er totalt klar. Det er altså den her, I har i Ocular i jeres kigger. Det er altså den, der er tættest på højet. Den her, det er jo den, vi startede med over i den første del af produktionen. Det er den, vi får ind. Så kommer den igennem den første del, hvor den bliver tilpasset i siderne. Den bliver rundet af. 
Og så kommer den her over i poleringsdelen, og så bliver den altså totalt klar. I kan se herinde, der har man sådan en poleringsklod. Nu er det en større linse, der ligger herinde i maskinen. Så får den fuldstændig poleret glasset, så det bliver totalt klar. Nu står vi her nede i coatingrummet, som I altså har hørt om nogle gange, så det er coatingen, som er rigtig vigtig på lenser. Hvis I ser det billede her, så ligner det jo faktisk, at midten den er skåret ud af det her glas. Men det er den faktisk ikke. Det er bare fordi, det er kun er midten, som er coated. Og jeg står her med glas. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men midten er coated, og det er ydersiden af. Og så kan I altså se forskellen på glas, som er coated. Og det er dem her, I har til at sidde inde i jeres kikkerter. Så er vi kommet ind i hjertet af Steiners produktion. Det her, de samler kigger. Den her, det er altså den, der sidder inde i midten. Jeg prøver lige at se, om jeg får til at virke. Her kan I se, hvordan zoomen oh, sådan der. Den drejer her. Det er altså den, der sidder inde i midten. Når I drejer på zoomen, så kører det her ind i og flytter linser ind i kigger, Så I også får zoomen. Her sidder vi. Altså helt menneske hænder bliver det hele samlet med. Så de har den ultra præcise produktion. Og jeg tænker herinde i det her helt kliniske rum, der er måske 10 mennesker, som står for at få samlet de her kigger der. Det er vildt imponerende at se, hvad præcision de yder herinde. Og her bliver der sat tårn sammen, der bliver sat okular sammen, og det hele det bliver samlet herinde af menneskehænder. Men det uh, er altså lidt fedt her at se. Ja, vi kan se igennem nu her, hvordan den zoomlinsen er, og hvordan det her system det kører. Og som de fortalte os, en ting er at få det til at køre, en anden ting er at få det til at køre, når det er minus 46 grader, som Steiner altså stiller en garanti på til deres militære grad. Nu står vi her ved det, en af de sidste trin, de gør med refugikker der. Vi har været lidt mere rundt, der har været nogle ting, vi ikke har filmet, så derfor er vi kommet til nu, at kigger den egentlig er samlet. Her der tester de altså trykket ind i kigger. Først så pumper de en masse luft ind i, ser om alt er spændt helt rigtigt sammen. Det kan vi jo se, om den taber trykket. Og den er godkendt til det, så suger de luften ud igen, syrer en masse nitrogen ind i det, fordi nitrogen det kommer ikke til at dukke ind på indersiden af dine linser. Skyder de nitrogen ind i den, cirka til en bar, og så lukker de den. Og det gør også, at den er vandtæt. Nogle af deres produkter, deres kigger, der er vandtæt helt ned til 20 meter. Så det er rimelig, rimelig ekstremt. Det her det er en af de sidste steps, de gør. Så er kigger den egentlig godkendt. De tests, de lavede på kigger den herovre, hvor de nærmest bankede dem i bordet, slog dem i bordet for at se, hvad de kan holde til. Det var rimelig ekstremt. Men uh, vi prøver at gå videre til den næste afdeling, som skulle være håndkigger. Så er vi kommet ind, hvor de bygger og samler håndkiggerne. Som I kan se, så sidder vi her og er ved at samle selve okularet, altså den linse, som er tættest på jeres øjne. Og her har hun jo sådan en skabelon af en, en kigger, hvor man så får puttet okularen i. Som I kan se, så er det igen samlet af mennesker og tjekket igennem flere gange, hvor hun kigger igennem de her linser og hun godkender dem, og de bliver blæst af. Så det er virkelig perfekt præcis arbejde. Så er vi kommet til, hvor de altså får sat alt det her glas og det ind i huset. Og øh, det, hun sidder og er ved at lave her, det er den her Night Hunter 856. En af Steiners rigtig populære kigger. Og du kan se her, så er det noget lige, hun kører med rundt. Og herop der har man prismer og objektiv. Så kan I se her, hvordan hun får sat den i. Sådan der. Og så har du egentlig faktisk husdelen af en Night Hunter 8x56. Som vi så lige før, så så vi, hvordan hun puttede objektiverne ned i huset. Herhen, der putter vi okularerne ned i huset og justerer dem. Det er jo vigtigt, fordi du kigger individuelt med øjnene ind i hver okular, så er det vigtigt, at de er justeret 100% til at være det samme sted, så du får et billede, selvom du kigger i hver okular med hver dit øje. Her der står vi altså ved fryseren, hvor de tester deres kigger. Og øh, jeg har lige kigget hernede, og der står altså minus 38. Og øh, som vi kan se, så er de altså 
godt frosne, de her kigger der. Så deres kvalitetstest, der får de altså virkelig bare alt, hvad de kan have, så de er sikre på, at de sender noget ud, som er rigtig robust. Nu var vi lige hen og se, hvor lav temperatur de tester deres kigger der på. Her, der gør vi altså det modsatte, så tester de temperaturen, hvor høj den kan gå op. Herinde. Der ligger deres nye Ranger 8 og bliver testet nu her. Den kører op til 63 grader. Så kan vi sige, at det skulle du helst ikke kunne komme op på, når du er ude og bruge den. Og de er, de er rigtig varme. Så temperaturmæssigt der går de helt ned fra omkring minus 40 op til 63 grader, når de tester deres grej. Så so vi knock dem. Det er roughly, jeg vil sige, roughly 500 cheese. And then put it on the collimator yeah. and then do all tests like that it's the scope yeah. doing the same what is do before okay. Yeah. Okay. så er vi altså kommet til vandtrykstesten den trykker de ned i sådan nogle kammer her og her kan i se der ligger også deres Steiner Ranger 8 og dem putter de ned i det vand her, så putter de tryk på kammeret, så det passer til 20 meter, 10 meter, alt efter hvad deres produkt øh, lover. Så lidt interessant, at man øh, egentlig bare lige drukner og kigger for at få testet dem igennem. Men det gør de altså med 100% på deres kigger der. Det hele, det bliver bare testet. Så er vi altså kommet til en virkelighedsnær situation, hvor vi tester bekymlet i de her kigger der. Og den er altså rimelig fed, den maskine her. Og der tester de rigtig mange skud. Jeg prøver lige at trykke start. Det larmer rimelig meget, så vi har fået øvre propper i. Sådan der. Som I kan se, så tester den altså ved kylen rigtig meget. Heroppe på skærmen, så er der et kamera, der kigger igennem kigger. Og så kan vi se, ved at justere. Sådan her. Så kan de tjekke, at selve justeringen og at trådgårdset er helt perfekt. Så er vi kommet på skydebanen. Vi skal teste nogle forskellige optikker. Vi skal skyde med nogle forskellige fede rifler. Så vi glæder os bare til at gå ud og prøve noget af. Så må vi se, om det er noget, der virker. Vi er færdige med skydning og sikkert en mega fed omgang, vi var igennem. Vi prøvede den nye Ranger 8-serie, som jeg også personligt har på min jagtreffel. Så prøvede vi noget M7XI. Det er altså noget militær grej, der er ekstremt avanceret. Sindssygt fedt at prøve at se. Vi prøvede den også på en Sarko TRG M10. Det er altså en fed riffel at skyde med. Men øh, det blev nok ikke lige jagtreflen sådan lige den i fremtiden. For der er nok lidt for tungt til det, men den er ekstrem, ekstrem fed. Så var vi også op og prøve MAS sigtet op med håndpistolen. Så vi prøvede lidt forskellige. Vi har prøvet at tage lidt video af det, så jeg skal se, hvor fedt grej det er. Men sådan noget grej det er, det skal jo prøves i hænderne, før man virkelig kan se det fulde potentiale af det. Jeg håber, at øh, I har nyt videoen her. Og jeg håber, at I vil give den en like, hvis I synes, det er fedt. Vi vil øh, sige tak herfra.